অপরাজিতার্থ বাংলা সিনেমা ও টেলিভিশনের অতি পরিচিত মুখ তিনি একজন ভারতীয় বাংলা চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশনের অভিনেত্রী তিনি খুব চতুর স্মার্ট উজ্জ্বল আড়ম্বরপূর্ণ এবং প্রতিভাবান অভিনেত্রী অপরাজিতা আর্ট বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী হিসেবে তার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন এবং তার প্রথম চলচ্চিত্রটি হল এবং তুমি আর আমি এছাড়া তিনি অদিতিয়া গানের ওপারে এবং তুমি আর আমি শুভ মহুরাত বাজিমাত এবং প্রাক্তন ইত্যাদি সহ বহু চলচ্চিত্র ও টিভি সিরিয়ালে কাজের জন্য সর্বাধিক পরিচিত অপরাজিতা আর্ঢ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাইশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে ভারতের কলকাতায় তিনি মীন রাশির অধিকারী তিনি ভারতীয় এবং হিন্দু ধর্ম পালনকারী তার প্রিয় রং কালো এবং লাল প্রিয় অভিনেতা শাহরুখ খান প্রিয় গন্তব্য গোয়া এবং সান ফ্রান্সিসকো তার প্রিয় খাবার মাছ এবং বাটার চিকেন তার উচ্চতা পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি এবং ওজন পঁচাত্তর কেজি তার চুল এবং চোখের কালার কালো শিক্ষাগত যোগ্যতায় তিনি স্নাতক পাস তার শখ রান্না এবং ভ্রমণ তিনি শপিং করতে খুব পছন্দ করেন তিনি রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠান জি বাংলার রান্নাঘরের উপস্থাপিকা অপরিচিতা আর্ঢ একজন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী হিসেবে তার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন এবং তার প্রথম ছবিটি হল এবং তুমি আর আমি এরপরে তিনি একের পর এক আরো ছবি যেমন শুভ মহরত কে আপন কে পর বাজিমাত ম্যাটলি ভাগালি চুপ কথা গয়নার বাক্স ওপেন টি বায়োস্কোপ বেলা শেষে প্রাক্তন মেরি পেয়ারি বিন্দু নবাব প্রজাপতি ইত্যাদি ছবিতে কাজ করেন সম্প্রতি তিনি বাংলা টিভি সিরিজে অভিনয় করেছেন এবং তার সিরিয়ালগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গানের উপারে অদিতিয়া কনকাঞ্জলি মা জল্লপুর চোখের তারা দুই পুন্নিপুকুর ইত্যাদি মাত্র উনিশ বছর বয়সে অপরাজিতা আর্ঠের বিয়ে হয় সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার অতনু হাজরার সঙ্গে অপরাজিতা বলেন সবাই বড় হয়ে বিয়ে করেন আর তিনি বিয়ের পর বড় হয়েছেন শ্বশুর বাড়িতে অপরাজিতার কাছে তার শ্বশুর বাড়ি সবকিছু আত্মীয় স্বজন আর কাছের মানুষদের নিয়ে তার জমজমাট সংসার শ্বশুর বাড়িতে এসে অপরাজিতা পেয়েছিলেন তার বেস্ট ফ্রেন্ডকে ননদ পাপিয়া আর বিয়ের পরেই তার শাশুড়ি হয়ে উঠেছিলেন তার মা পুত্র বধুকে নিজের মেয়ের মতোই আদরে আদরে আগলে রেখেছেন তিনি এত বছর ধরে অপরাজিতা বলেন শ্বশুর বাড়ির একান্নবর্তী পরিবেশে ছিলেন বলেই তার আর তার স্বামীর সম্পর্কটা এতটা মজবুত বিয়েটা হয়েছিল শ্বশুর বাড়িতে কারণ প্রাথমিকভাবে অপরাজিতার বাপের বাড়ি থেকে এই বিয়েতে মত ছিল না তার শ্বশুর বাড়িতে সদস্য সংখ্যা একুশ তিনি কিন্তু শাশুড়ির বোমানন মেয়ে শুটিং শেষে অপরাজিতার প্রতীক্ষায় থাকেন কখন বাড়ি ফিরবেন বাড়ি ফিরে সবাইকে একসঙ্গে দেখতে না পেলে একসঙ্গে খাওয়া না হলে তিনি যেন হাঁপিয়ে উঠেন তেমনি তিনি যদি একদিন শুটিং এ না যান তখন অস্থির হয়ে ওঠেন শাশুড়ি ভাবেন বোধহয় শরীর অসুস্থ হয়েছে তাই অপরাজিতা বেরোননি অপরাজিতার বাড়ির লক্ষ্মী পুজো সরস্বতী পুজোর কথা সকলেই জানেন নিজের হাতে আলপনা ভোগ থেকে শুরু করে প্রতিমা সাজানো সবটাই করেন এমনকি অতিথি আপ্যায়নের ভারও থাকে তার উপর আর পুজোটাও তিনি নিজেই করেন অভিনেত্রী অপরাজিতাকে দর্শক তো চেনেনি গায়িকা অপরাজিতার কিছুটা পরিচয় তারা পেয়েছিলেন জল্লপুর সিরিয়ালের পরিচরিত্রে শান্তি মগ্ন চরা তুমি তোমে আমি একা নির্ভয়ে মহাবেশে মহাকাশে তেমনি নাচেও পুটু তিনি কাজের ফাঁকে গুনগুনিয়ে নয় মন খুলে গাইতে ভালোবাসেন অপা অপরাজিতাই অতনুর ফার্স্ট লাভ আর অপরাজিতাকে দেখে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি অপরাজিতা এবং অতনু এমনই দুজন মানুষ যারা সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে বাঁচতে ভালোবাসেন তাই ওদের ফ্যামিলি অ্যালবামের বেশিরভাগ ছবি সবাইকে নিয়ে উনিশ বছর পেরিয়ে এসেছেন এই দম্পতি তবু তাদের প্রেমের মাধুর্য এতটুকু কমেডি অপরাজিতা আড্ড আর তার স্বামী অতনু হাজরার প্রেমের কাহিনী প্রেম যে মানুষের জীবনকে কেমন আমল বদলে দিতে পারে তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই দম্পতি দুজনের কাছেই প্রেমটা এসেছিল অনেকটা দমকা হওয়ার মতো যা সবকিছু উলট পালট করে দেয় অথচ সেই দমকা হওয়ায় পাল তুলে নিলেই কিন্তু পেরিয়ে যাওয়া যায় মহাসমুদ্র সেই কঠিন কাজটি ভারী সহজভাবে করে ফেলেছিলেন তারা অপরাজিতা বলেন আমি তখন রঞ্জিত দাসের একটা টিভি সিরিজে কাজ করছিলাম আর আমার হাজব্যান্ড ওখানে সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার ছিল আমাদের আসলে লাভ এড ফার্স্ট সাইট হয়েছিল ওর দিক থেকে ওরা আমাকে এতটাই পছন্দ হয়ে গিয়েছিল যে সে সময় আমাদের কথাবার্তা 
এগোতে থাকে তখনও সিরিয়াস কিছু হয়েছিল তা নয় আমরা তারপর আউটডোরে যাই সেখান থেকে ফিরে এসে একটা ছবি শুটিং এ যাই ছবির শুটিং থেকে ফিরে এসে আমি ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম আমার শাশুড়ি মাকে আমার খুব পছন্দ হয়ে যায় আমরা ডিসাইড করি যে বিয়ে করব কিন্তু অত তাড়াতাড়িও কিছু ছিল না চব্বিশে জুন আমাদের আলাপ হয়েছিল তখন আমি অনেক ছোট মাত্র ১৯ বছর বয়স ভেবেছিলাম আরো কিছুদিন সময় নিয়েই বিয়েটা করব কিন্তু পরিস্থিতি এমন জায়গায় যায় যে তার এক মাসের মধ্যেই আমাদের বিয়ে হয় ছাব্বিশে জুলাই আমাদের বিয়ে হয়েছিল বিয়ের সময় তার বয়স ছিল ১৯ বছর এই দম্পতির কোনো সন্তান নেই অর্জন তিনি প্রাক্তন চলচ্চিত্রে সেরা সহায়ক চরিত্রের জন্য ফিল্মফেয়ার পুরস্কার লাভ করেন তার উপস্থাপিত টেলিভিশন অনুষ্ঠানগুলো হল তারা টিভির টাকা না সোনা সানন্দা টিভির রান্নাবাটি গালকল্প ভোজ ইটিভি বাংলার সেরা বৌঠান জি বাংলায় রান্নাঘর তার অভিনীত অন্যান্য চলচ্চিত্রগুলো হল হামি মাটি নূর জাহান অস্কার সমান্তরাল গয়নার বাক্স চুপ কথা ম্যাডলি বাঙালি ল্যাপটপ কিশোর কুমার জুনিয়র জেনারেশন আমি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেয়া আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্কগুলো ফলো করুন